Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире, как всегда, мы в нескучном саду. Да, Леонид? Добрый вечер, уважаемые знатоки и уважаемые телезрители. Для тех, кто не знает, это Леонид Климович, наша старейшина. Да? Вы... Наш старейшина. Да. Леонид, еще раз поздравляем вас с юбилеем. У вас недавно вы отпраздновали, да? Как, кстати, отметили? Нет, отметили замечательно, буквально... Через дорогу сейчас собралась команда старейшин, команда Сиднего, друзья и так далее. Вот. И ребята вот, подарили мне совершенно уникальную книгу, совершенно замечательную книгу. Дон Кихот с рестрацией Даре. Вообще потрясающая вещь. Иллюстрации покажете? Да, конечно. Нет, я могу даже написать, показать то, что ребята написали. Вот. 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 Все, все знатоки команды Сиднего вот, отметились. Вот, совершенно чудная книга, удивительная книга. Вот, знаю, что я книжник. Вот, так что я безумно тронут. Спасибо ребятам, спасибо всем. Да, Леонид, вас не было на играх осенней серии. Чем вы были так заняты? Ой, ну вот как раз юбилеем я был занят, потому что вот у меня с давних пор празднуется несколько дней рождения. То есть сначала родственники, потом друзья, потом ученики, ну а сейчас еще и клуб, и, и второй клуб, и так далее, и так далее, и так далее. А, вот, а это юбилей, то есть это все возводится в энную степень. Так что я в основном принимал поздравления. А, да, немного догададен, как Бильбо Бэггинс. А, вот, а, так что все это хлопотное время. Ну, плюс еще у меня было несколько турниров, которые я проводил на территории Беларуси. Тоже там тоже всего хватило. Все в порядке там, да? Не, естественно, там, где Климович, там всегда все в порядке. Это мы не сомневаемся. Скажите, вот у нас прошло три игры, да? Вы смотрели их по телевизору? Да, старался. Старались, то есть не я, всегда? Нет, я не скажу, что я все три игры посмотрел сначала до конца, но представление я себе составил, плюс я смотрел еще ваши трансляции. Даже так? Да, естественно. Ну, и... ну, ну как же без трансляции? Потому что, кстати, на трансляциях игроки бывают гораздо более откровенные, чем в прямом эфире в домике. Потому что вот тут уже смотрите, разговор без галстуков, и можно говорить в прямую, глядя в глаза. Да, у вас галстука сейчас нет. Ну, слава тебе. Леонид, скажите, пожалуйста, а за кого вы болели в этой серии? Вот как вы думали, кто будет вашим конкурентом? Ой, Жень, понимаете, в чем дело? Я еще из тех старых времен, я не сменил менталитета, я из тех старых времен, когда клуб стоял, и никто не думал, кто будет конкурент, кто кого обойдет, кто по рейтингу будет выше, кто по рейтингу будет ниже. Вот Я до сих пор этого как-то не могу понять, пускай у капитана голова болит, и, и тех, кто дальше этим решает. Я, честно говоря, болел за всех. Мне за всех, если проигрывали, было больно. За выигравших радостно. А вот был бы там, ну, помогал бы, чем мог. До подсказок. Но меня не было. Я не, я не люблю вот того еще слова конкуренты. Да, мы поставлены в условия, когда кто-то должен вот вылезти из кожи, чтобы выйти в финал, сыграв лучше. Но... Судьба, на игра, жизнь игра. Тут как кому повезет. Так что слово конкурент, честно говоря, я, я не приемлю. Болеете за Козлова? Ну, конечно, как можно не болеть за Андрея Анатольевича и его ребят. Там же не только Козлов, там Макс Поташов, там Лена Александрова, там еще замечательно, там Леша Капустин. А вот чудные люди, которых я очень давно знаю и очень всех люблю. Я желаю всем их удачи. Может, какую-нибудь историю вспомните, короткую, о, об Андрее Козлове или о ком-нибудь из команды? Ой, нет, об Андрее Козлове есть море истории. Нет, э, ой, нет, знаете, сейчас с, с, с лету не вспомню. 
потому что Андрей Козлов это основ... А, ну и замечательно, хорошо. 95-й год. Питерский фестиваль, тогда еще не помню, то ли Друзья собирает друзей, то ли уже Кубок губернатора Санкт-Петербурга. На этом фестивале проходит э, кастинг, как сейчас говорят, или отбор на брендинг очередной. Вот. И я привожу сборную Беларуси, это какая-то колоритная команда, соломенные шляпы, жилетки, цветные галстуки, вот, все красота. Вот. Мы проходим отбор, и Андрей Анатольевич э, с лобного места объявляет, кто прошел на брейнринг вожделенный. Говорит, да, вот есть сборная команды Беларуси. Отличная команда. Мы ее берем. Ей бы еще капитана нормального. Вот с тех пор как-то вот мы с Андреем Анатольевичем друг друга и любим. Спасибо вам. Спасибо. Удачи. Так, Ален, привет. Да, Супранович там. А я тебя поздравляю все-таки с выходом в зимнюю серию. Как выяснилось, ты не зря не рискнула. Еще не сыграли в зимней серии, так что посмотрим зрение. Да, еще не сыграли. Вот скажи, как тебе такой расклад? Ведь в зимней серии будут играть очень опытные команды. Да? Команда старейшин Сиднева, новая команда старейшин, которую совет будет собирать. И третьим будет либо Козлов, либо еще одна команда старейшин. Вот все такие опытные и твоя неопытная команда. Как ты себя будешь чувствовать? Ну, прекрасно буду чувствовать. Всегда приятно играть в компании хороших, опытных людей. Люди все хорошие, все опытные, все приятные. Почему у меня должны быть какие-то негативные эмоции? Нет, по-моему, наоборот, это очень приятно, очень почетно, то, что мы, только попав в клуб, вот, получили возможность сыграть вместе с такими людьми. Мне кажется, что это здорово. Приятно обыграть кого-то известного, большого, да? Да, ну при чем здесь обыграть? Мы же играем не против другой команды, мы играем против телезрителей. По правилам именно против другой команды. Ну, нет. По правилам как раз против телезрителей. То, что там какая-то ротация, кто-то дальше выходит, кто-то не выходит, это ну, совершенно другое дело. И я, например, как человек, совершенно не разбирающийся в схемах и вообще вот в этом всем, у меня только одна задача — сесть и хорошо сыграть. Что будет дальше, нам объясняет Вова Кукарских, который в этом разбирается. А мы просто сидим и играем. Он один из вашей команды, кто понимает правила. Мне кажется, что еще кто-то понимает, но, наверное, они скрывают это тщательно, чтобы Вова мог объяснять каждый раз нам заново. Скажи, вот сегодня Козлов играет, он для тебя абсолютный авторитет? Для меня, если честно, нет абсолютных авторитетов. Ну, то есть, мне кажется, что не должно быть такого, что вот есть какой-то конкретный человек, которому ты безоговорочно веришь во всем и делаешь все, как он скажет. Это неправильно. Ну, то есть, как-то свое мнение должно быть. Естественно, это неоспоримый авторитет, которому стоит прислушиваться, чтобы он не говорил. Но при этом все равно ну, надо как-то думать самому. Поэтому, да, авторитет, но нет, не абсолютный. Что пожелаешь? Победы? Ну, конечно, победы. На самом деле, даже не столько победы, сколько вот хорошей игры и хорошего ощущения игры. Ну, то есть победить же тоже можно по-разному. Можно сесть там как-то на простых вопросах, я не знаю, еще как-то, там, поставить шесть пальцев подряд. Но это неинтересная победа. Ну, должны быть эмоции от игры. Мне кажется, шесть пальцев, я боюсь, что не все поймут. А, ну, шесть вопросов, взятых подряд, досрочно, людьми, которые просто знают факты. Ну, то есть... Почему пальцы? Ну, потому что, когда человек знает ответ, и он понимает это во время задачи, он ставит палец, и команда отвечает досрочно. Какой палец покажи? Большой, вот, вот так вот. Теперь все поняли. Но мне кажется, что это просто... Ну, то есть как, это же тоже победа 6-0, но это неинтересная победа 6-0. Гораздо интереснее, если там 5-5 решающий раунд и драма-драма. И... Ну, то есть надо же, чтобы было не только... Э, ну, не только победить важно. Важно, чтобы было интересно играть, интересно смотреть. Но все-таки телезрители — это главное в конечном счете звено всего вот этого вот действа. Главное, чтобы было интересно телезрителям. Я согласен. Спасибо, Ален. Спасибо. Вот Лен Потанина к нам пришла. Привет. Привет. Как настроение? Настроение прекрасное. Спасибо. Лен, вот, ну, я знаю, ты любишь Андрея Козлова, да? Да, люблю очень. Это все не ново нам. Скажи, пожалуйста, вот Андрей капитан и ты капитан. А чему бы ты хотелось, хотела научиться у Андрея Козлова? Да всему, в общем-то, у Андрея Анатольевича столько прекрасных качеств, и капитан он лучший. Поэтому тут учиться и учиться. Мне, в общем, начать, закончить. А 
А каких прекрасных качеств у него много? Ну, прежде всего, это, наверное, готовность положить всего себя ради победы и ради победы своей команды. То есть мало хотеть, но нужно еще уметь это делать в данную конкретную секунду, понимая, что для тебя ничего не существует, кроме конкретной игры, вопроса и конкретной команды. У меня, к сожалению, получается не всегда, хотя хочется, конечно, каждый раз. А еще Андрей Андреевич невероятная энергия, как ни у одного капитана. Эта энергия, он накачивает команду. И я абсолютно уверена, что те победы, которые одерживает команда Козлова, она одерживает за счет сил, здоровья, нервных клеток Андрея Анатольевича. Ну и, наверное, способность чувствовать игру. Андрей Анатольевич всегда, мне кажется, понимает, когда стоит брать помощь клуба, когда стоит брать дополнительную минуту, когда какого игрока своей команды стоит просить отвечать, что имеет в виду ведущий, на что намекает. Ну, в общем, все те тонкости, которых в игре море, и которые видны не сразу, ни в первый, ни в пятый год. Ну, в общем, Андрей Анатольевич, безусловно, великий. Я надеюсь, что сегодня он одержит победу. А как ты считаешь, вот все, что ты сейчас назвала, этому можно научиться? Да, я думаю, этому можно научиться. При должном желании, ну и, конечно, имея некоторые, наверное, склонности быть капитаном, а, склонности к тому, чтобы быть капитаном, наверное, можно научиться, да, при должном рвении вполне. Скажи, а вот э, гендерные различия вот, между мужчиной и женщиной, э, мужчина-капитан и женщина-капитан, а, вот в чем тут разница? Ну, если брать среднюю женщину и среднего мужчину, Наверное, гендерное различие, безусловно, есть. Но если говорить о капитанах, женщине и мужчине, я думаю, что различие минимальное. Потому что капитан — это сама по себе самодостаточная категория. То есть она вне половой принадлежности. Капитан — это капитан. А уж кто там он, мужчина, женщина, длинные у него волосы, короткие, говорит он низким голосом или высоким, это, мне кажется, совершенно не имеет никакого значения в игре. Ты уверена в этом? Да, абсолютно уверена. Мне кажется, что у некоторых девушек э, у них лучше получается строить мужчин. Это мне кажется то, что у некоторых женщин больше в этом опыта. Возможно. Ну, послушай, я думаю, что я сейчас еще раз подумала. Одно дело строить мужчин, а другое дело общаться с командой. И Безусловно, хороший капитан мужчина ничем не уступает в способности строить мужчин хорошим капитану женщине. Нет, здесь нет разницы, кто ты. В смысле пола. Понятно. Лен, скажи, а вот кого бы ты хотела на музыкальной паузе сегодня увидеть? Алексея Кортнева или Андрея Макаревича? Второй вариант. Андрей Макаревич сегодня в музыкальной паузе. Это прекрасно. Я надеюсь, что Андрей Макаревич, давний гость программы «Что где когда», украсит и без того замечательную яркую игру. Я тоже надеюсь. Спасибо, Лен. Спасибо. Давайте посмотрим на наш маленький красивый садик, который находится за этим домиком. В этом садике и выступают артисты в музыкальных паузах. Вы сами все это знаете, зачем я это рассказываю. Так, вот посмотрите. Ну, вы уже поняли, что у нас в гостях машина времени. Сейчас кто-то к нам выйдет. Подождем. Смотрите, это наш водопад. Льется вода. А сверху натянут э, такой специальный тент э, на случай дождя. Живой эфир, может пойти дождь. Или даже сегодня снег передавали. И чтобы не замочить наши инструменты, 
Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Прямая трансляция на портале «Что, где, когда». Это Александр Кутиков, вы все его узнали. Александр, вы э, в составе «Машины времени» у нас, по-моему, впервые появились на телевидении да, в 1986 году. Абсолютно верно. Абсолютно. А вы, вы помните ваше первое выступление в «Что, где, когда»? Это было еще на улице Герцена, да? Да, я очень хорошо помню, тем более, что песню, которую мы играли, в смысле, исполняли и снимали песню «Музыка под снегом». Это моя песня, мною написана. И хочу сказать, что во многом благодаря тому, что мы эту песню сыграли в этой программе «Что, где, когда», она стала фантастически популярна. Потому что игра «Что, где, когда» уже в то время, это была, наверное, самая популярная программа на советском телевидении. Александр, расскажите, пожалуйста, это было ваше первое выступление на телевидении или все-таки было что-то еще до «Что, где, когда»? Нет, ну, конечно, были выступления, были съемки на, э, там, в программах э, «Голубого огонька» новогоднего, там, в 81 году, по-моему. Были съемки на, на региональных каналах э, телевизионных. Ну, тогда, э, может быть, это не так называлось, но э, в других городах. В Москве нас снимали крайне редко, и, скажем, то, что что, где, когда отважились выпустить нас в эфир, это, конечно, был по тому времени подвиг просто-напросто. А вы передачу смотрите как давно? Да я так думаю, что прямо с момента ее зарождения, появления. Мне кажется, что это единственное по-настоящему э, интересная э, и глубоко интеллектуальная программа на сегодняшнем э, необъятном телевизионном пространстве российском. Э, жаль, что интеллект уходит с больших телевизионных каналов. Очень жаль. Ну, интеллектуальная музыка в интеллектуальной программе, да? Ну, наверное, я так думаю, что наша дружба не случайна. Что вы нам споете сегодня? Ну, мы споем новые песни, недавно нами написанные, недавно записанные. У нас была некоторая пауза в концертной работе «Машина времени». Мы, наконец-то, получили возможность там, впервые за 30 с лишним лет отдохнуть. Вот, во всяком случае, я первый раз в жизни получил отпуск на два месяца. Вот. И это пошло на пользу. Это нам пошло на пользу. Мы сейчас э, собрались, работаем с большим интересом. И э, несмотря на то, что мы уже э, люди взрослые, я имею в виду, э, как команда, нам уже 43 года, вот, тем не менее мы получаем настоящее удовольствие от совместной работы. И новые песни – это, опять же, результат... Э, того, что мы соскучились за те полгода, что не концертировали. Вот сегодня у нас играет тоже взрослая команда, команда Андрея Козлова. Угу. Вы следите за ней? Кто-нибудь нравится? Мне вообще, честно могу сказать, мне нравятся все старички. Среди молодых есть очень талантливые команды, есть очень способные ребята. Есть... Ребята, которые очень быстро мыслят. Ну, вообще, молодость, молодости присуща скорость реакции и скорость мышления. А вот все-таки глубина интеллекта командного у старичков будет поболе. поболе. Что пожелаете им? Только победы. Я всегда, всю жизнь, вот сколько я, так сказать, смотрю программу «Что, где, когда» болею за знатоков. Удачи и победы! Сегодня три номера будет у вас и в прологе, и музыкальная пауза, и финал. Так что мы еще с вами увидимся. Спасибо! Спасибо! Пойдемте поищем знатоков. Мне говорят, что знатоки сейчас переодеваются. Попробуем сейчас их застать врасплох.
Вот вы видите эту кирпичную постройку. Там переодеваются знатоки. Входят они туда, как говорится, в штатском, а выходят уже красивые в смокингах. Володя, привет. Добрый как настроена на игру? Отлично, но благо сегодня смотреть, не играть, поэтому... Как так. пожелаешь Козлову? Удачи, удачи. Я считаю, что сегодня очень важно для клуба, да, скажем так, для репутации, чтобы они выиграли, потому что 2-6 это совсем беда. Вот. И нужно как-то выравнивать ситуацию. Спасибо. Спасибо. Так, прямая трансляция идет. Господи... Господин Друзья, а вы готовы сейчас? Да, он... сейчас, сейчас, сейчас. Только вообще не надо так. Александр Абрамович, да. а, вот вы сейчас переодеваетесь, да? да. Но ну, уже можно да, показывать. Да, уже можно, да. Так, а, добрый да, вечер. Минуты. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос от Натальи Панковой а, из Петербурга. Да, Она спрашивает. Что вы делали в дороге, когда ехали в Москву? Ох. Ну, я сегодня ехал в Москву, летел в Москву из Новосибирска, так что я всю дорогу спал, потому что очень... плюс разница во времени, плюс очень ранний вылет, так что я всю дорогу спал. А когда я ехал в аэроэкспресс из аэропорта, из аэропорта, я смотрел кино. Кто с вами рядом ехал, они вас узнали? Понятия не имею. Я ехал один. Ну, вот в, в самолете там... Со мной сидел человек, который тоже спал, а в поезде рядом со мной никого не было, никто не сидел, я просто ехал с Марокина. Вас никто не узнает? Да, не... не, ну может и узнают, я не знаю. Вон, специалист по Маяковскому. Александр, еще вопрос. Да. Откуда произошла ваша фамилия? Ну, я как-то не очень не задавался, но там... Как... Вот тоже. Отвали твоя очередь следующая. А вот, э, ну она э, происхождение там, я не, точно не вдавался, но там говорят, что есть какое-то там слово типа друзья, которое означает приятного, симпатичного и всяких по-разному хорошего человека. Я, я считаю, что это вот один из приемлемых для меня э, вариантов происхождения моей фамилии. С какого языка? А с, с, со всех славянских, там, как в каком-то говоре. Вот. А второе, это то, что. Э, ну вот, Нейрон, он был Юлий, Цезарь, там, Клавдий, Нейрон, Друз. Это вот по другой линии. Вот они пересеклись. Так что я, по, наверное, прямой потомок. Да. да, интересно. Могу предъявить, как бы сказать, права на дворец Нейрона, на Золотой. Многие спрашивают, не пересекаетесь ли вы в Питере с Федором Двинятином? Вы знаете, я бы очень хотел пересесть. Если он нас смотрит, то большой ему привет, потому что нам есть о чем поговорить. Но с Федей очень трудно связываться. Хотя уже пора. Ну вот, вот, вот Дюба, ты что молчишь? Как раз он не даст соврать. Что с Федором очень трудно связаться. Надо при принимать особые меры, чтобы с ним связаться. Ну, какой-то расплывчатый ответ, но... Нет, ну как, ну это правда чистой воды. Вы хотите подробности, подробности займут по все оставшееся время до начала передачи. И еще Спасибо, чуть -чуть. у нас нет столько ну, времени. Поэтому ответ очень короткий. Вы еще не думали с Борщевским и с Сидневым, кто войдет в состав новой команды старейшин? Видите ли, какая штука. Если вы обратили внимание, Борщевский, кстати, он здесь сегодня? Должен быть здесь, но пока еще не приехал. Ну, вот пока вот три игры было, да, мы пока не смогли пересесть. Он не пришел, не пришел ни на одну игру. Мы думали, у нас есть свои соображения. Очевидно, у Михаила Юрьевича есть свои соображения. Надо будет свести эти соображения воедино, чтобы получилось что-нибудь достойное. По телефону вы не можете общаться? Он государственный человек, с ним тяжело общаться по телефону. Его надо брать вот за пуговицу, держать, чтобы он не убежал. И... Так, и, ну и как всегда прогноз ваш? Ну, а вы знаете, я как-то... То есть обычно я прогноз делаю, когда я иду из домика, где придеваюсь. Давай все камеру. Я начинаю обдумывать, что может быть. Сейчас успели. Меня не успели, да, поэтому не знаю. Ну, прогноз не буду делать, а, могу высказать просто желание, очень хочется, чтобы они выиграли. Вот, ну, там, в команде Андрея Козлова, я, ну, когда играет команда Андрея Козлова, всегда болезнь за эту команду. Что получится на самом деле, ну, игра покажет, но мне лично хочется, чтобы они выиграли. 
Мне тоже спасибо. Михаил, теперь давайте с вами. Вот прислали вам такой вопрос. Как вас дразнили в школе? А меня в школе никак не дразнили, потому что у меня так... Друзья шутят. Не, меня в школе никак не дразнили, потому что в школе меня, ко мне обращались ласково Мишка Дюбишка. Вот это как бы, если это считать за тогда вот так вот. Если не считать, тогда никак. Больше никаких производных от фамилии. Не, не, а чего производно? Это в словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля написано, а кто дюбу на рябой, того с улицы долой. Ну, как бы это уж слишком такое. Что, что Дали имел в виду? А это там есть, кому интересно, там есть статья глагол дюбать, э, прилагательное дюбаный, и вот это вот пословица. Значит, обозна... дюбаный обозначает поклеванный птицами. В качестве примера приводится выражение дюбаные дули, что обозначает груши, поклеванные птицами. В принципе, э, на территории Брянской области России, Черниговской области Украины и немножко Гомельской области Беларуси, ну, в, Пол... в Восточном Полесье это очень распространенная фамилия. Обычно там после каждой, вот сейчас много этих социальных сетей, и где-то после каждой игры, вот когда играю, мне начинают писать, а вы случайно там не родственник вот с тех краев? Я говорю, не, я вот я своих родственников знаю, наверное, родственники, но очень давние. Вот. Спасибо, Михаил, спасибо. Вообще, а вы... Бразилии, дюба упал с дуба. Вот откуда знаешь? Там более-менее понятно, кто где жил. Ну да, да. Польский и Украина. Так, Владимир Белкин, одну минуточку. Ну извини. Да. Так. А, ну тогда мы будем заканчивать нашу трансляцию. Встретимся после игры и поговорим с командой Козлова. Я тоже на это надеюсь.